প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সরকারি হরগঙ্গা কলেজের গণিত বিভাগ থেকে আমি ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম খান সহযোগী অধ্যাপক উচ্চতর গণিত অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো ও নিরাপদে আছো আজ আমরা আলোচনা করব উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় অধ্যায় এই অধ্যায়ে বিষয়বস্তু জটিল সংখ্যা এই জটিল সংখ্যা নিয়ে ইতিপূর্বে আমরা আরো চারটি ক্লাস নিয়েছি আজকে পাঁচ নম্বর ক্লাস আজকের ক্লাসের আমরা আলো আলোচনা করব জটিল সংখ্যা সম্পর্কিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও তার সমাধান নেই আমি আশা করব অন্যান্য দিনের মতো আজকেও তোমরা আমার সাথে থাকবে এবং সার্বিক সহযোগিতা করবে তা আসো আমরা ক্লাস শুরু করি এবং ঘরে চলে যাই আমরা এখন একটি সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করার চেষ্টা করব সৃজনশীল প্রশ্নটি আমরা প্রথমে দেখে নেই সৃজনশীল প্রশ্নে দুইটি উদ্দীপক দেওয়া আছে একটি উদ্দীপক হচ্ছে পি ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওমেগা টু দেওয়ার ফোর ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওমেগা টু দেওয়ার এইট ওয়ান মাইনাস ওমেগা টু দেওয়ার টেন এবং দ্বিতীয় উদ্যোগটি হচ্ছে কিউবিক রুট অফ এ প্লাস আই বি ইকুয়াল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই এই উদ্দীপকের সাহায্যে আমাদেরকে উত্তর করতে হবে যে ক নম্বর ক নম্বর কি আছে মডুলাস অফ জেড মাইনাস ফাইভ ইকাল টু থ্রি বৃত্তটির কেন্দ্র নির্ণয় করতে হবে যেখানে জেড ইকাল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই ক নম্বর কোয়েশ্চেন দেখাও যে পি ইকাল টু নাই এবং গ নম্বর কোয়েশ্চেন দেখাও যে ফোর ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ বাই এক্স প্লাস বি বাই ওয়াই প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু একটি সৃজনশীল প্রশ্ন আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি পূর্ণঙ্গ রূপে এখানে তিনটি পার্ট আছে ক ক প্রশ্নটি হচ্ছে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন যার জন্য বর্ধিকৃত নম্বর হচ্ছে দুই খ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে অনুধাবনমূলক প্রশ্ন সেখানে দেখাইতে হবে পি ইকাল টু নাই যার জন্য বর্ধিকৃত নম্বর হচ্ছে চার গ নম্বর অংশে প্রশ্নটি হচ্ছে প্রয়োগ বা ব্যবহারিক মূলক প্রশ্ন সেখানে দেখাইতে হবে ফোর ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু এ বাই এক্স প্লাস বি বাই ওয়াই এর জন্য বর্ধিকৃত নম্বর হচ্ছে চার তাহলে একটা সৃজনশীল প্রশ্নের মোট প্রশ্ন করতে থাকবে চাই যোগ চাই যোগ দুই প্রিয় শিক্ষার্থী বিন আসো আমরা এক এক করে প্রশ্নগুলো উত্তর আমরা বাহির করি প্রথম আসো ক নম্বর প্রশ্ন ক নম্বর প্রশ্ন কি অ্যাপসোলিট ভ্যালু অফ জেড মাইনাস ফাইভ ইকাল টু থ্রি বৃত্তটির কেন্দ্র নির্ণয় করতে হবে যেখানে জেড ইকাল টু এক্স প্লাস আই আই তো জেড একটি জটিল সংখ্যা এর জন্য আমরা কি করবো প্রথমে আমরা শুরু করি এখান থেকে যেখান থেকে শুরু করি দিলে আমরা জেডের পরিবর্তে এক্স প্লাস আই ওয়াই যা আছে সে মানটি আমরা বসাবো এক্স প্লাস আই ওয়াই মাইনাস ফাইভ এটা ইকাল টু থ্রি ওকে এবার আসি তো মডুলাস নির্ণয়ের সূত্র কি ছিল আমাদের খেলা আছে কিনা মডুলাসের সূত্র ছিল এখান দেখো ডান দিকে আমি লিখতেছি যদি জেড একটি জটিল সংখ্যা আই ওয়াই হয় এটা ইমপ্লাই করে মডুলাস অফ জেড রুট ওয়াই স্কোয়ার অর্থাৎ বাস্তব অংশের স্কোয়ার কালো অংশের স্কোয়ার তাহলে এখানে যদি এটা আমরা এই সূত্র ব্যবহার করতে চাই তাহলে এখানে আমাদেরকে বাস্তব অংশ আমাদের আগে বের করতে হবে বাস্তব অংশ কে কে আছে বাস্তব অংশ এখানে এক্স মাইনাস ফাইভ এইটা হইল আমাদের বাস্তব অংশ প্লাস আই ওয়াই তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি এক্স মাইনাস ফাইভ যে আছে এক্স মাইনাস ফাইভটি হচ্ছে আমাদের এখানে এক্স আর আই এর সাথে যে অংশটা আছে কাল্পনিক অংশ সেটা হলো ওয়াই তাহলে এখান থেকে এখন আমরা মডুলাস চিহ্ন যদি উঠিয়ে দিতে চাই তাহলে আমাদের লিখতে হবে স্কোয়ার রুট বাস্তব অংশ স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স মাইনাস ফাইভ হল স্কোয়ার কাল্পনিক অংশ অর্থাৎ ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু থ্রি এবার আট অংশ হই যদি আমরা তাহলে উভয়কে বর্গ করলে আমরা পাবো তাহলে ইহা একটি বৃত্তের সমীকরণ আমরা জানি কি বৃত্তের সমীকরণ যদি এরকম হয় এক্স মাইনাস এইস হোল স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার ইকাল টু এইস স্কোয়ার হইলে সেই বৃত্তে কেন্দ্র হয় এইস কে তা আমরা এখানে লিখতে পারি তো এখানে তো বৃত্তটি কি চাইছে আমাদের কেন্দ্র নির্ণয় করতে বলছে তাহলে কেন্দ্র হবে তোমার ইকাল টু তাহলে কি এইসে দেখাতে আছে ফাইভ 
আর কে এর মান হচ্ছে আমার কোন নাম্বার প্রশ্নের উত্তর এখানে আমরা পেয়ে গেলাম এটুকু লিখলে আমরা দুই নম্বর পরীক্ষায় পেয়ে যাব বিশেষ আমরা কোন নাম্বার অ্যান্সার করে ফেললাম এবার আসো আমরা খ নম্বর কোয়েশ্চেনে যার মান দেখাইতে হবে নাই তো আসো আমরা পি এর মান নাই বের করে দেখাই যেহেতু ইকাল টু ওয়ান মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এখানেগার পাওয়ার বিভিন্ন মান দেওয়া আছে তো ওমেগা পাওয়ার বিভিন্ন হওয়ার কারণে এই মানগুলো বিভিন্ন হবে তা আমরা পূর্বের ক্লাসে আলাপোচনা করে আসছি আর কি করে আসছি মনে করো ওমেগা টু দেওয়ার এন আছে এন এখানে একটা পূর্ণ সংখ্যা তাহলে ওমেগা টু এনের মান কত হবে তা আমরা জানি ওমেগা টু এনের মান হয় ওয়ান হবে তা না হলে ওয়ান ওমেগা হবে তা না হলে ওমেগা স্কোয়ার হবে এই তিনটি যে কোনো একটা তো কখন কোন মানটি হবে সেটা বোঝার জন্য আমরা কি জানি আমরা জানি এন কে যদি তিন দ্বারা ভাগ করা হয় তাহলে যখন ভাগ শেষ শূন্য হবে ভাগ শেষ শূন্য হবে তখন এন এর মান হয়ে যাবে ওয়ান আর ভাগ শেষ যদি ওয়ান হয় তখন উমেগার টু দর এন এর মান হবে উমেগা আর যদি ভাগ শেষ টু হয় তখন উমেগা দেওয়ার এন এর মান হয়ে যাবে উমেগা স্কোয়ার এই যে সূত্রটি বা এই যে আমাদের মন্ত্রটি এটা আমাদেরকে এখন কাজে লাগাইতে হবে তা আসো এখন আমরা লিখি ওয়ান মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এটা ঠিকই রাখলাম যা ছিল তাই তারপর অংশটি ওয়ান মাইনাস এখানে কি আছে ওমেগা দেওয়ার ফোর তো ফোর কিন্তু আমরা তিন দ্বারা ভাগ করি ভাগ শেষ এক থাকবে তখন এর মান হয়ে যাবে ওমেগা পরের অংশটি আসি ওয়ান মাইনাস ওমেগা টু এইট আসে তো এইট কে যখন আমরা তিন দ্বারা ভাগ করবো তো ভাগ শেষ কত থাকবে টু থাকবে তাহলে ওমেগা টু দৌড়ে এইটের মান হয়ে যাবে ওমেগা স্কোয়ার একইভাবে পরের অংশের মান হবে ওমেগা টু দি পাওয়ার কত এখানে ওয়ান ওয়ান তোর লিখলে ওমেগা কেন ওয়ান হবে ওমেগা টু দর টেনের মান ওয়ান হবে কেন কারণ টেন কে থ্রি দা ভাগ করলে ভাগ শেষ ওয়ান তো এখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে চারটি উৎপাদক আছে চারটি উৎপাদকের মধ্যে দুইটি উৎপাদক একই মিল আছে আর কি তাহলে এটাকে চারবার না লিখে প্রত্যেকটি উৎপাদককে একবার লিখে যদি আমরা স্কোয়ার আকারে লিখি তাহলে আমাদের মানে কোনো পরিবর্তন হবে না বা পুলিশ করে আমি লিখতে পারি ওকে এবার আসো পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান আর ওমেগা কি করে প্রতি লিখতে পারি ওয়ান এই যে মানটি আমরা পেলাম এটা কোথেকে পেলাম যেহেতু আমরা জানি আমরা এই মাঝের এই অংশে এখানে আমরা ব্যবহার করেছি তো এই মানটিকে ওয়ান মাইনাস হয়েছে প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এখানে যোগ করলে হবে কত থ্রি থ্রি সরি এটা স্কোয়ার হবে এখানে যোগ করলে হবে থ্রি তো থ্রি কে স্কোয়ার করলে পাবো আমরা নাই তাহলে পি এর মান আমরা কত পেয়ে গেলাম নাই তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টে আমরা পৌঁছে গেছি সুতরাং এখানেই দুই নম্বর অংশের উত্তর শেষ
প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ এবং এই ধরনের সমস্যার সমাধান তোমরা আশা করি দিতে পারবে এবার আসো আমরা তৃতীয় অংশ গ অংশের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি তৃতীয় অংশ তো গতে দেখাইতে হবে ফোর ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ফোর ইন্টু ইকাল টু এ বাই এক্স প্লাস বি বাই ওয়াই এই অংশ প্রমাণের জন্য আমাদের যে দুইটি উদ্দীপক দেওয়া আছে সেই উদ্দীপক দুইটির মধ্যে দ্বিতীয় উদ্দীপকটিকে এখানে আমরা ব্যবহার করি আসল দ্বিতীয় উদ্দীপকটি আমরা দেখে নিয়ে কি আছে কিউবিক রোড এ প্লাস আই বি ইকাল টু এক্স প্লাস আই তো এখান থেকেই আমরা উত্তরটি দেওয়ার চেষ্টা করব আসো আমরা উভয় পক্ষ কিছু দেখুন ঘন করি তাহলে আমরা পাবো এ প্লাস আই বি ইকাল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই হোল কিউ এবার আমরা লিখতে পারি এ প্লাস আই বি এন্ড এক্স প্লাস আই ওয়াই হোল কিউ ভাঙ্গাই তাহলে আমরা পাবো এক্স কিউ প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার আই ওয়াই প্লাস থ্রি এক্স আই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস আই কিউ ওয়াই পরের স্টেপে আসো এটাকে আরো সিম্পলিফাই করে যদি আমরা লিখি তাহলে পাবো এক্স কিউ প্লাস আই থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই এখানে আইটা আমরা সামনে নিয়ে আসছি মাইনাস এখানে একটা আই স্কোয়ার আছে এই আই স্কোয়ার পরিবর্তে এই আই স্কোয়ার পরিবর্তে আমরা মাইনাস অন্য পারবো তাহলে মাইনাস অন্য থেকে গুণ করলে এটা প্লাস মাইনাস মাইনাস থ্রি হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি এক ওয়াই স্কোয়ার এখানে একটা আই কিউব দেখতে পাচ্ছি তাহলে আই কিউবের পরিবর্তে আমি লিখতে পারি মাইনাস আই মাইনাস আই তার মাইনাস প্লাস মাইনাস আই ওয়াই কিউ এটা কিভাবে লিখলাম আমরা দেখো নোট দিয়ে দিচ্ছি তা আই কিউবকে আমরা লিখতে পারি আই স্কোয়ার ইন্টু আই তাহলে আই এর জায়গায় আমরা আই স্কোয়ার জায়গায় আমরা লিখবো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আই কে গুণ করলে হয় মাইনাস আই আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো পরে লাইনে আমরা চলে আসি এ প্লাস আই বি ইকাল টু এখান দেখো ডান দিকে চারটি রাশি আছে চারটি রাশির মধ্যে দুটির মধ্যে আই আছে আর দুটি আই মুক্ত আছে তাহলে আই মুক্ত গুলো আমরা একত্র করি এটা হলো আই মুক্ত অংশ আর দুইটি আই আছে যেহেতু ওই দুইটি অংশ থেকে একটা আই আমরা কমন নেই কমন নেই আমরা লিখতে পারি শিক্ষার্থী আমরা জানি যে একটি জটিল সংখ্যা যদি আরেকটি জটিল সংখ্যার সমান হয় তাহলে তাদের বাস্তব অংশ এবং কাল্পনিক অংশ পরস্পর সমান হবে বাস্তব অংশ বাস্তব অংশ সমান হবে কাল্পনিক এটা আমরা পূর্বে ক্লাসে আলোচনা করছি কিভাবে আলোচনা করছি দেখো এখানে একটি জটিল সংখ্যা যদি এরকম হয় এক্স প্লাস আই ওয়াই ইকাল টু যদি পি প্লাস আই কিউ হয় তাহলে আমরা জানি যে এক্স এর মান হবে পি এর সমান অর্থাৎ বাস্তব প্রথম জটিল সংখ্যার পাঁচ অংশ দ্বিতীয় সংখ্যার পাঁচ অংশ সমান হয় আর একটি কি হবে প্রথম জটিল সংখ্যার কাল্পনিক অংশ দ্বিতীয় জটিল সংখ্যার কাল্পনিক সমান হয় এটা আমাদের জটিল সংখ্যার বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা শিখে আসছি এই বৈশিষ্ট্য এখানে আমরা এখন কাজ তাহলে বাম দিকে আমরা কি পাচ্ছি বাম দিকে আমরা পাচ্ছি এ প্লাস আই বি একটা জটিল সংখ্যা আর ডান দিকে আছে আই টি জটিল সংখ্যা তাহলে বাম দিকে জটিল সংখ্যার বাস্তব অংশ হচ্ছে এ তাহলে এ বাস্তব সংখ্যা বা বাস্তব অংশ এ এই বাস্তব অংশটা ডান দিকে যদি জটিল সংখ্যা তার বাস্তব অংশের সমান তার মানে কি এ হচ্ছে এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই স্কোয়ার সমান এবং তাহলে এখান থেকে আমরা আর একটু যদি অগ্রসর হই তাহলে আমরা লিখতে পারি দেখো এ বাই এক্স তার মানে ডান দিক থেকে একটা এক্স কমন নিয়ে যদি এর নিচে নিয়ে আসি তাহলে ডান দিকে থাকবে হলো এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার একে একটা সমীকরণ আমরা দিল এবং বাম দিকে জটিল সংখ্যা কাল্পনিক অংশ বি এটাই কল তো আমরা লিখতে পারি ডান দিকে জটিল সংখ্যার কাল্পনিক অংশ সমান একইভাবে এটাকে আমরা লিখতে পারি ডান দিকে থেকে ওয়াই কমন নিয়ে সেটা যদি বি কে ভাগ করে দেই বা বি এর নিচে নিয়ে আসি তাহলে আমরা পাবো বি বাই ওয়াই ইকাল টু জি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার একে আমরা দুই নম্বর এক নম্বর সমীকরণ এবং দুই নম্বর সমীকরণ যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা পাবো এ বাই এক্স প্লাস বি বাই ওয়াই ইকাল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এদিকে আবার আমরা লিখতে পারি এ বাই এক্স প্লাস বি বাই ওয়াই কারণ ডান দিকে দেখো এক্স স্কোয়ার দুই জায়গায় আছে এক জায়গায় আছে একটি আরেক জায়গায় আছে তিনটি দুটি ধনাত্মক চিহ্ন যুক্ত সুতরাং এদিকে যোগ করলে আমরা পাবো চারটি এক্স স্কোয়ার মাইনাস অনুরূপ বাই ওয়াই স্কোয়ার পাবো এখানে আমরা চারটি ওয়াই স্কোয়ার এ বাই এক্স প্লাস বি বাই ওয়াই ইকাল টু এখান থেকে যদি আমরা ফোর কমন নেই তাহলে পাবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার অতএব 
আমরা লিখতে পারি ডান অংশটাকে বাম দিকে এনে লিখতে পারি এটি আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ তাহলে আজকে আমরা কি করলাম একটি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর আমরা এখানে শিখে নিলাম তা আশা করি এইভাবে বইয়ের অন্য অন্য সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর গুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে আজকে এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো ও নিরাপদে থেকো এই কামনা করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ